estudiantes, bienvenidos, buenos días, ayúdenme con la temática de hoy día que vamos a tratar, ¿Usted ya tiene los contenidos programáticos? Sí, determinar la inversión inicial. Listo, señores, determinar la inversión inicial. Por favor, tendrá listo todos los contenidos que está ingresando el señor vicerector a revisar. No sé si ingresó, no ingresó todavía, no lo sé, pero eso ya debe estar listo en su cuaderno o en sus hojas de carpeta, en lo que sabemos trabajar. ¿Sí? La inversión inicial, cuénteme, ¿qué entiende por esto? Vamos rápido, Daniela, cuéntame, ¿qué entiende por determinar una inversión inicial en un emprendimiento? O sea, ¿cuándo recién se va a empezar a invertir para crear el emprendimiento? Vamos a invertir a, para un emprendimiento. Bueno, eh, ayúdame, Jennifer. Jennifer, sin daña. Es de determinar... ¿Cómo, cómo, ¿Con qué plan de inversión se va a iniciar un emprendimiento? Determinar los precios y todas esas cosas. Bueno, proyectarnos, ¿no? A la inversión con la que contamos para empezar con un emprendimiento, ¿sí? Tomando en cuenta algunos recursos, activos, bienes que necesita la empresa. Bueno, vamos a, vamos a empezar. Bueno, nosotros ya hemos venido eh, conversando todo este primer, primer trimestre que terminó de evaluación, de plan de, de, de un plan de inversión, de sus contenidos, del financiamiento y todo, ¿sí? Ahora el siguiente paso es las proyecciones financieras para el futuro de un emprendimiento, para visualizar un emprendimiento, para tener una perspectiva a futuro. Eh, en, en dentro, de esta, dentro de esta perspectiva a futuro, nosotros debemos visualizar nuestra utilidad, generar una utilidad. ¿sí? Entonces acá lo que queremos es buscar eh, aspectos y analizarlos, ¿no? cuantificar financieramente todos estos aspectos dentro de un plan financiero ya que deben tener estos aspectos deben tener los siguientes componentes una inversión inicial de activos cuatro la, los gastos preoperacionales que en el siguiente tema vamos a tratar este tema con más profundidad el capital de trabajo necesario para alcanzar un punto de equilibrio cuando usted estuvo en primero bachillerato yo le enseñé a calcular un punto de equilibrio entonces, es importante analizar esta situación la, del punto de equilibrio, ¿no? Para poder eh, analizar el capital de trabajo que necesitamos alcanzar, ¿ya? <coughs> en nuestro emprendimiento. Y las proyecciones financieras, tenemos que analizar los ingresos, los costos y los gastos. Todo lo que necesitamos acá en estos conceptos financieros, ¿sí? ¿Cuánto de ingresos? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuáles van a ser mis gastos? Estos son los cuatro componentes que están relacionados dentro de una inversión inicial. Eh, nosotros cuando hablamos de una inversión inicial, estamos hablando de activos. Los activos son los bienes que ya posee una empresa o que adquiere una empresa. Sí, eh, en un plan operacional. Aquí es necesario que los emprendedores, los, los empresarios establezcan el monto que se requiera para adquirir los bienes. Por ejemplo, mi plan de inversión está estructurado eh, teóricamente, pero aún no ejecutado. Si yo decido ejecutar mi plan de inversión, ¿sí? necesito equipar mi oficina, mi, mi lugar de trabajo, de emprendimiento. ¿sí? Entonces necesito adquirir bienes. Cuando una empresa quiere bienes, eh, se vuelve activos, forma parte de esa empresa, ya es de la empresa, eso le llamamos activos a todos los bienes que pertenecen a las empresas, entonces adquirir bienes, por ejemplo, puedo adquirir terrenos, de repente mi oficina es arrendada y yo me quiero comprar un terreno, construir mi edificio, mi oficina para mi emprendimiento, o no lo sé, ya, eh, o una, realizar obras civiles, 
eh, comprarme mi maquinaria, tener mis propios vehículos para mi emprendimiento, mi empresa, el equipo de transporte, los equipos de cómputo, impresoras, computadoras, laptops, <coughs> copiadoras, los muebles y enseres también que necesita mi oficina, mi empresa, mi emprendimiento y equipos de oficina, los equipos de oficina, todo lo que necesitamos, ¿no? escritorios, muebles de oficina, sillas, todo lo que se necesita para equipar a una oficina. Y para cada, y para cada uno de estos activos es necesario analizar el plan financiero con el que contamos, aparte de lo que debemos ya eh, adquirir materia prima, todos los recursos para realizar una ejecución del producto o del bien que ya estemos realizando. ¿Sí? Son los costos, ¿ya? Hay que calcular por cada eh, bien que se va a adquirir y por unidades. ¿Cuántas computadoras voy a comprar? ¿Cuántos vehículos voy a comprar? ¿Cuántos terrenos voy a comprar? ¿Uno, dos? ¿Cuántas maquinarias? Eh, ¿Cuántos ya. muebles? Voy a comprar, ¿sí? Entonces es importante detallar todos estos costos necesarios para un activo, ¿ya? También los costos de transporte, si no hay un vehículo, instalaciones, impuestos que deben pagar como buen contribuyente. Ya hasta aquí. Ahora, todos los emprendimientos al inicio de sus operaciones deben afrontar costos, gastos, inversiones, ¿no? Obviamente eso debe estar incluido dentro de su plan de inversión. Eh, en el caso de ser muy elevados, ustedes se pueden desequilibrar. Hay que eh, tener un equilibrio. Sí, para en cuanto a lo que es económico, financiero. Es importante analizar detenidamente estos rubros con todas las personas que van a conformar su empresa, su emprendimiento o solamente usted, pero debe analizarlo. Aquí necesitaría una ayuda de un contador, auditor, qué sé yo, <coughs> ya para que pueda realizar este plan de inversión. Debe analizar todas las posibilidades de, puede adquirir propios sus bienes o alquilar eh, para el negocio, y después ir en, eh, comprando, adquiriendo, ¿sí? Debe también utilizar eh, con medida toda la inversión con la cual usted va a iniciar. Por ejemplo, este es un cuadro. Este es un cuadro en el cual eh, se requiere una inversión en activos al momento de comprar, ya, se, eh, ya forma parte de la empresa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay una inversión en activos, Aquí el momento de compra, aquí en este cuadro, que aquí el proyecto, va a ser la compra para cuatro meses, ¿ya? Por ejemplo, la inversión por realizar este emprendimiento, tiene esta tabla dentro de su plan de inversión, eh, va a comprar dos terrenos, el uno en ocho mil dólares y el otro en cuatro mil, sumado doce mil. Esto lo va a pagar en el primer mes, va a pagar los ocho mil y en el tercer mes los cuatro mil ya es propiedad de la empresa, es un activo. Luego quiere comprar, hacer adecuaciones. Quiere hacer adecuaciones a los edificios local comercial, adecuaciones. Eh, por ejemplo, si es una empresa de un local comercial, quiere adecuar. Quiere adecuar, sí, y le va a costar 10 mil dólares. Y eh, todos los el material. Todo el material que necesita le va a costar 5 mil. Entonces se eh, va a pagar 15 mil en el segundo y tercer mes. El siguiente es la máquina de inmuebles. Quiere comprar una máquina, sillas, mesas. Entre maquinaria va a gastar 16 mil dólares, mesas 200, sillas 40. En total va a gastar 16 mil 920 dólares. Y esto va a pagar en tercer y cuarto mes. Vehículos, camiones, si quiere adquirir, si no tiene su propiedad, eh, va a pagar en 28 mil dólares. Esto lo va a pagar en su cuarto mes y va a equiparse con, este, con equipo. Los equipos de cómputo, computador, impresora, va a comprar dos computadores, una impresora, en total va a gastar 1.750 dólares y esto lo va a pagar en el primer y en el segundo mes. Total de inversión en activos, esta empresa va a tener que pagar 73.670 dólares en todo lo que va a invertir 
aparte de lo que tiene que invertir en sus eh, recursos para la producción de aquel producto o bien de lo que se trate su empresa, ¿sí? Entonces, en el primer mes va a pagar $9,750, en el segundo va a pagar $10,000, en el tercero va a pagar $9,920 y en el cuarto $44,000. Sumado todo esto, nos da la cantidad de $73,670 que va a empezar a invertir en su emprendimiento, en su empresa. Sí, esta es una inversión inicial, pero no solamente debe dedicarse los cuatro meses a realizar una inversión en activos, sino que ya también tiene que empezar a producir y esto también representa comprar materia prima, eh, todo lo que necesite para su empresa, su emprendimiento. Y con lo que ya va generando de su, de, de su utilidad, de su de elaboración del producto y lanzarlo al mercado a la venta, ya puede ayudarse para pagar todas estas deudas, generando su ganancia, eh, puede ayudarse a pagar todas estas inversiones en activos que realizó la empresa. Con eso empieza a determinar una inversión inicial, porque todo esto en la realidad necesita para poder equipar a que la empresa emprendimiento, ¿sí? Necesitan, dependiendo de qué trate, si es una empresa de, de seguros, ejemplo, necesita todos este, estos activos, ¿sí? Si es una empresa agrícola, también necesita vehículos, computadoras, eh, necesita un terreno que le ayude, ¿sí? Entonces, obligadamente hay que realizar esta inversión en activos. Entonces, con este ejemplo que les he proyectado relacionado a proyecciones financieras, se indica que requieren el monto de, de inversión inicial de 73,670. Recuerde que muy aparte de lo que ya tiene que empezar a producir en activos, ¿sí? Entonces, en el primer mes, ellos van a necesitar 9,750 durante el primer mes, 10,000 en el segundo, 9,920 en el tercero y 44,000 para el cuarto mes. Ya este cuadro debe estar incluido dentro del proyecto de inversión del plan financiero que usted esté estructurando. Ya debe elaborarse en función de los requerimientos del activo, o sea, lo que realmente va a necesitar, no adquirir activos innecesarios, porque hay que pensar en la inversión inicial, debe tomar en cuenta los bienes que va a adquirir, que son de utilidad para la empresa necesarios, ¿ya? Y seguramente usted aquí va a adquirir, también se está visualizando para un futuro, ¿sí? De su empresa, en el momento en que usted va a incluir todos estos valores como una inversión inicial, determina usted su inversión inicial. Si usted ya cuenta con algunos activos, por ejemplo, usted ya tiene dos autos, ya no hace falta que, que invierta en este activo, porque ya lo tiene, ya lo adquirió antes ya, o ya lo tuvo. Puede trabajar con eso. Si tiene dos computadoras, igual, de pronto por ahí me compro alguna. Sí, eh, solamente voy a adquirir lo que realmente necesito hasta ir empezar, hasta empezar con mi emprendimiento, porque recuerde que también hay que tener una inversión inicial para realizar el producto, el servicio, el bien y poderlo lanzarlo al mercado que me genere utilidad e ir progresando con mi emprendimiento o mi empresa. ¿Sí? De esto se trata la inversión inicial. ¿Cómo determinamos una inversión inicial? ¿Sí? Con una inversión de activos exclusivamente de lo que necesitamos, de lo que es importante dentro de una empresa, dentro de un emprendimiento. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Esta es la primera temática, cómo determinar una inversión inicial. Sí, es algo muy, muy cotidiano de los empresarios, ¿no? de los emprendedores, que hay que pensar en esto. Esto tomando en cuenta como lo más básico, porque hay otras, eh, otros gastos, ¿no? como por ejemplo servicios básicos, internet, de pronto necesitan un internet de banda ancha, que cuesta más, ¿ya?, el salario de los empleados a los, los cuales van a colaborar en este emprendimiento, en esta empresa. Entonces, hay que pensar en algunas, eh, algunos puntos muy importantes que están relacionados con la economía, con el factor económico. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda? ¿Está claro? Su silencio dice que sí. Gracias, estudiantes, por haberme acompañado.